எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே வெல்கம் டு மை சேனல் ஷாஹின் சமையல் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் சுக்கா எப்படி சூப்பர் டேஸ்டியாக பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அரை கிலோ சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க மூணு தக்காளி எடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்ல பழமாகவே எடுத்துக்கோங்க தக்காளி அதே போல் மூணு வெங்காயம் நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆயில் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு துருவின இஞ்சி ஒரு ஸ்பூனு துருவி வச்சுருக்கேன் க்ரீன் சில்லி ஒரு நாலு எடுத்து உள்ளே இருக்கிற சீடெல்லாம் எடுத்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெட் சில்லி ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் கறி லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாத்தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தனியா தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் எடுக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அதில் மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சேர்ந்துருக்கான்னு தண்ணி இரு இருந்துச்சுன்னா அது ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது உப்பு சேர்க்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு மசாலா பவுடர் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா கை வச்சு நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம மசாலாவில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் போட்டு பெசஞ்சு வச்சோன்னா அது நல்ல கலரிங் கொடுக்கும் எல்லா பீஸ்லேயும் மசாலா வர மாதிரி நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க சிக்கன் எப்பயும் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி தான் போடணும் அப்படியே போட்டால் டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ நம்ம ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டு இந்த மூணு காஞ்ச மிளகா நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் ச 
சோம்பு மிளகு இந்த மூணு மட்டும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க சிம்ல வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இது ஒரு சின்ன மிக்சி ஜார்ல போட்டு பவுடரா நீங்க ஆறன அப்புறம் அரைச்சு வெச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அதே பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுறோம் எண்ணெய் ஹீட் ஆன அப்புறம் திருவி வச்சுருக்கிற இஞ்சி அந்த நறுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் இதை ரெண்டுத்தையும் போட்டு கிளறி விடுறோம் கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஆனியனும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ கூடவே ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி இன்னும் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குறோம் மூடி போட்டு வதக்கலாம் இப்போ அந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்ம நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் நல்லா சாஃப்டாக ஆயிடுச்சு இந்த வெங்காயம் இப்போ கூடவே தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் தக்காளி நல்லா சாஃப்டாகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்கணும் மூடி போட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை எடுத்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடணும் தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் இருக்கும் கூட நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் அது நல்ல சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ மூடி திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணியே போடலை இருந்தாலும் அதுலேருந்து நிறைய தண்ணி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணோம் இல்லையா அந்த மசாலா போட போகிறோம் கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கோங்க கறிவேப்பில் எடுத்து நம்ம கையாலேயே நல்லா இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கறி லீவ்ஸ் போட்டிங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொத்தமல்லி நல்லா மேலே போட்டு அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ போட்ட மசாலா அதில் இறங்கணும் சிக்கனில் அதனால் நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே மூடி வைக்கிறோம் 
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துச்சு இது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு உங்களுக்கு இதோடு ட்ரையாக இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் சிம்மில் மூடி வைக்கலாம் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்போயே ஆஃப் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் கிளறி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்திருக்கு நமக்கு கலரிங்கும் சூப்பராக வந்திருக்கு இதை ஒரு பவுலில் போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்கன் சுக்கா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ